அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஹலோ இது உங்கள் கிச்சன் கேப்டன் இன்றைக்கி ரமடான் டே தேர்ட்டீன் இன்னையோட இஃப்தார் ஈவினிங் வ்ளாக் பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அதுக்கு காய்ச்சின பால் கூட சுகர் சேர்த்துக்கலாம் சுகர் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டை பொறுத்த இருக்குது நீங்கள் அதிகமாக சுகர் சேர்த்துப்பீங்கன்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் கம்மியாக சேர்த்துக்கிறதுனா கூட கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் சுகர் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம பாலை நல்லா கலக்கிடலாம் கஸ்டர்டுக்கு முக்கியமே கஸ்டர்ட் பவுடர் தான் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கலாம் நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து அரை லிட்ரு பால் கஸ்டர்டு சேர்த்த உடனே நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க இல்லைனா அது ஒரு மாதிரி கட்டி கட்டியாயிரும் இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கஸ்டர்ட் ஆரட்டும் அதுக்கிடையில் நம்ம இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் எல்லா ஃப்ரூட்டுமே சேர்த்துக்கலாம் ஆரஞ்சு மட்டும் சேர்க்க வேணாம் ஏன்னா ஆரஞ்ச் போட்டால் நம்ம பால் ஒரு மாதிரி தெரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் அதனால் ஆரஞ்சை மட்டும் தவிர்த்துக்கோங்க கஸ்டர்ட் பால் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடலாம் இதை இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம பாவு பாஜி செஞ்சிடலாம் இப்போ பாஜி செய்கிறதுக்கு ஒரு குக்கரில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் லைட்டாக உருக்குனதும் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு வெங்காயம் போல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும்னு இல்லை லைட்டாக பிங்க் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கேப்சிகம் சேர்த்துடலாம் கேப்சிகம் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துடலாம் கேப்சிகம் ஓவர் குக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்து நம்ம காலிஃப்ளவர் சேர்த்துடலாம் அடுத்து ஒரு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் அது கூட மூணு உருளைக்கிழங்கு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸ்மால் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு தான் அதையும் சேர்த்துடலாம் அடுத்து தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துடலாம் நீங்கள் தூள் உப்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கல் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அடுத்து தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கலாம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் அதாவது வெள்ளை பட்டாணி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு கழுவி எடுத்திருக்கேன் அடுத்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாவு பாஜி மசாலா சேர்த்துடலாம்
சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் எல்லா காய்கறியும் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை மூடி விசில் போட்டுடலாம் நான் ஆறு விசில் வச்சேன் உங்களுக்கு அதுலேயும் வேகலைன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ரெண்டு விசில் வச்சுக்கலாம் விசில்லாம் வந்து ப்ரெஷர்லாம் போயாச்சு இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம மேஷ் பண்ணிடலாம் அதுலேயே மேஷரை வச்சு மேஷ் பண்ணுங்கள் அப்படி மேஷர் இல்லைனா நீங்கள் கரண்டி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் அது கூட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் வேணாம்னா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பாஜி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம பாவ் ரெடி பண்ணிடலாம் பாவுக்கு முதல்ல ஒரு பேனில் லைட்டாக பட்டர் தடவிக்கோங்க அது கூட கொஞ்சமாக ஃபைனாக சாப் பண்ண கொரியாண்டர் லீவ் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து கொஞ்சமாக ஆனியன் அது மேலே லைட்டாக பாவ் பாஜி மசாலா சேர்த்து இந்த பாவை அதில் லைட்டாக இந்த மாதிரி தடவிட்டு அதை பாஜி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் நம்ம சூப்பர் டேஸ்டானா பாவ் பாஜி ரெடி ரெசிபீஸ் பிடிச்சிருந்தா செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கன் அமைக்கிறேங்க தேங்க்யூ அஸ்லாம் வலைக்கும்